നമസ്കാരം പ്രധാന വാർത്തകൾ ഫ്ലെക്സി ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഹോം അപ്ലയൻസസ് ഫ്ലെക്സി ലൈഫ് ഈസി ജെ എൻ യുവിലെ വിദ്യാർത്ഥി പ്രക്ഷോഭത്തിന് ഭീകരവാദ ബന്ധമെന്ന് രാജ്നാഥ് സിംഗ് ദേശവിരുദ്ധർക്കെതിരെ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ല രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പിന് ശ്രമം രാജ്നാഥ് സിംഗ് സംസാരിക്കുന്നത് വ്യാജ റിപ്പോർട്ടുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയെന്ന് യെച്ചൂരി ഡൽഹിയിൽ സി പി ഐ എം ആസ്ഥാനമായ എ കെ ജി ഭവൻ ആക്രമിച്ചു എ ബി ബി പിയുടെ പേരിൽ പോസ്റ്റർ പതിപ്പിച്ചു മലയാളത്തിന്റെ കാവ്യ കുലപതിക്ക് നാടിന്റെ പ്രണാമം ബി ജെ ടി ഹാളിൽ അന്തിമോപചാരം അർപ്പിക്കാൻ ആയിരങ്ങൾ ഒഴുകിയെത്തി സംസ്കാരം നാളെ ശാന്തി കവാടത്തിൽ എന്റെയും ചരമ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ഹൃദയത്തിലിന്നെ കുറിച്ച ഗീതം പ്രമുഖ ഛായാഗ്രാഹകൻ ആനന്ദക്കുട്ടൻ അന്തരിച്ചു അന്ത്യം കൊച്ചിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പി പി മുകുന്ദനെയും കെ രാമൻ പിള്ളയെയും സ്വാഗതം ചെയ്ത് കുമ്മനം രാജശേഖരൻ പാർട്ടിയിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടു നിലപാട് സ്വാഗതാർഹമെന്ന് പി പി മുകുന്ദൻ ബി ജെ പിയുടെ ആദ്യഘട്ട സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടിക അടുത്ത മാസം കതിരൂർ മനോജ് വധക്കേസിൽ റിമാൻഡിൽ കഴിയുന്ന പി ജയരാജനെ നാളെ പരിയാരത്ത് നിന്ന് കോഴിക്കോട്ടേക്ക് മാറ്റും ആശുപത്രി മാറ്റം വൈകിയത് വേണ്ടത്ര കാർഡിയോളജി ഡോക്ടർമാർ ഇല്ലാത്തതിനെ തുടർന്ന് ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരം ചികിത്സ തുടരണമെന്ന് ഡോക്ടർമാർ അണ്ടർ നയൻറ്റീൻ ലോകകപ്പ് കിരീടം വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിന് അഞ്ച് വിക്കറ്റിന് ഇന്ത്യയെ പരാജയപ്പെടുത്തി കെയിൻ കാർട്ടി മാൻ ഓഫ് ദി മാച്ച് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സർവകലാശാലയിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ നടത്തിയ അഫ്സൽ ഗുരു അനുസ്മരണത്തെ ലഷ്കർ ഭീകരൻ ഹഫീസ് സെയ്ദ് പിന്തുണച്ചുവെന്ന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് രാജ്യവിരുദ്ധ മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടിയെടുക്കുമെന്നും മന്ത്രി ആവർത്തിച്ചു അതേസമയം വ്യാജ ട്വീറ്റിന്റെ പേരിലാണ് മന്ത്രിയുടെ അവകാശവാദമെന്നും തെളിവുകൾ നൽകണമെന്നും ഇടതു സംഘടനകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു പോലീസ് നടപടിക്കെതിരെ ക്യാമ്പസിൽ വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരും മനുഷ്യ ചങ്ങല തീർത്തു അതേസമയം ജെ എൻ യു വിദ്യാർത്ഥികളെ ഹഫീസ് സെയ്ദ് പിന്തുണച്ചുവെന്ന ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവന സുരക്ഷാ ഏജൻസികളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച വിശദീകരണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം വിശദീകരണ കുറിപ്പിറക്കി അഫ്സൽ ഗുരു അനുസ്മരണത്തിന്റെ പേരിലുള്ള ജെ എൻ യുവിലെ പോലീസ് നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നതിനെയാണ് വിദ്യാർത്ഥികളെ ലഷ്കർ തലവൻ ഹാഫിസ് സെയ്ദ് പിന്തുണച്ചിരുന്നുവെന്ന ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗിന്റെ അവകാശവാദം രാജ്യവിരുദ്ധ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾക്കെതിരെ എല്ലാ പാർട്ടികളും ഒരേ സ്വരത്തിൽ സംസാരിക്കുകയാണ് വേണ്ടതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഹാഫിസ് സെയ്ദിന്റെ പേരിലുള്ള വ്യാജ ട്വിറ്റർ അക്കൌണ്ടിൽ ജെ എൻ യു വിദ്യാർത്ഥികളെ പിന്തുണച്ചുവെന്ന ട്വീറ്റിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയുടെ പരാമർശമെന്ന് കോൺഗ്രസും സി പി ഐ എമ്മും ആരോപിച്ചു and share the evidence that he has with the country avagashavadate pramukha madhyam pravartakarum social media il chodyam cheyidu adinde bhigiravadiyaya afsal guru vidyarthigalum thammulla bandham anveshikkan nai ko special sellino case kaimaranam ennu delhi police avashyapettu rajyadrohal kutra prakaramulla case kaimarugiyana ujidam ennu delhi police commissioner abhindra mandriye dharippichathayana soojana അറസ്റ്റ് ചെയ്തവരെ ഉടൻ മോചിപ്പിക്കണമെന്നും പോലീസ് അതിക്രമം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് സർവകലാശാലയിൽ വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരും മനുഷ്യച്ചങ്ങളെ തീർത്തു നിസ്സഹകരണം തുടരുമെന്ന് അധ്യാപകരും ജീവനക്കാരും പ്രഖ്യാപിച്ചതിനാൽ സർവകലാശാലയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നാളെ മുതൽ സ്തംഭിക്കാനാണ് സാധ്യത ഇന്നലെ ക്യാമ്പസിൽ നടന്ന യോഗത്തിനിടെ എ ബി ഇ പി പ്രവർത്തകർ ആക്രമിച്ചുവെന്ന് കാട്ടി കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ആനന്ദ് ശർമ്മ ദില്ലി പോലീസിൽ പരാതി നൽകി റിപ്പോർട്ടർ ദില്ലി ദില്ലിയിലെ സി പി ഐ എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി ആസ്ഥാനമായ എ കെ ജി ഭവന് നേരെ ആക്രമണം ഓഫീസിന് പുറത്തുള്ള ബോർഡിൽ പാകിസ്ഥാന്റെ ഇന്ത്യയിലെ ഓഫീസ് എന്ന ഒരു സംഘം ആളുകൾ എഴുതിയിട്ടു ആം ആദ്മി സേന എന്ന തൊപ്പി ധരിച്ചെത്തിയ അക്രമികൾ എ ബി വി പി എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തിയ പോസ്റ്റർ പതിച്ചതായി ഓഫീസ് ജീവനക്കാർ പറഞ്ഞു സംഭവത്തെ സി പി ഐ എം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി അപലപിച്ചു ദില്ലി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സർവകലാശാലയിലെ പോലീസ് അതിക്രമത്തെ എതിർത്തു തിരിച്ചൊല്ലിയാണ് സി പി ഐ എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി ആസ്ഥാനമായ എ കെ ജി ഭവൻ ഒരു സംഘം ആൾക്കാർ ആക്രമിച്ചത് വൈകിട്ട് മൂന്നേ മുപ്പതോടെ സി പി ഐ എം ആസ്ഥാനത്തെത്തിയ ഇവർ പുറത്തെ ബോർഡിൽ 
സ്പ്രേ പെയിന്റ് കൊണ്ട് പാകിസ്ഥാന്റെ ഭാരതത്തിലെ ഓഫീസ് എന്ന് എഴുതി ബോർഡിൽ ചില നോട്ടീസുകൾ പതിച്ചു സി പി ഐ എം ഇന്ത്യ വിട്ടുപോകൂ എന്ന മുദ്രാവാക്യമൊരുത്തിയ ഇവർ ബോർഡിന് നേരെ കല്ലെറിഞ്ഞു ആം ആദ്മി സേന എന്ന് എഴുതിയ തൊപ്പിവെച്ചെത്തിയ സംഘം ബോർഡിലും സംഘടനയുടെ പേരെഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓഫീസ് ജീവനക്കാരെത്തി സുശാന്ത് എന്ന ഒരാളെ പിടികൂടുമ്പോഴേക്കും മറ്റുള്ളവർ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു മുൻകൂട്ടി വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ദൃശ്യങ്ങൾ മുഴുവൻ വാർത്താ ഏജൻസിയുടെ ക്യാമറയിൽ പതിഞ്ഞു രാജ്യസ്നേഹത്തിന് ആരും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകേണ്ടെന്നും ആക്രമണം തുടർന്നാൽ പ്രതിരോധിക്കുമെന്നും സംഭവ സമയത്ത് ഓഫീസിലുണ്ടായിരുന്ന സീതാറാം യെച്ചൂരി പറഞ്ഞു ദില്ലി അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർ ദീപക് മിശ്ര ഓഫീസിലെത്തി സീതാറാം യെച്ചൂരിയിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു ആം ആദ്മി സേന എന്ന പേരിലാണ് ആക്രമണം നടന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിലും സംഭവത്തിൽ തീവ്ര ഹിന്ദു സംഘടനകൾക്ക് പങ്കുണ്ടെന്നാണ് സി പി എം സംശയിക്കുന്നത് എ കെ ജി ഭവനിൽ നിന്നും ക്യാമറമാൻ ഷിജു പട്ടുവത്തോടൊപ്പം എം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ റിപ്പോർട്ടർ ചർച്ചയിലാടുകേറ്റ് ബി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ രാഹുൽ ഈശ്വർ വി ശിവദാസൻ ഒപ്പം ജെ എൻ യുവിലെ വിദ്യാർത്ഥിയായ ബാലകൃഷ്ണൻ എന്നിവർ ആദ്യം ശ്രീ ബി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ജെ എൻ യുവിൽ നടന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ ഹഫീസ് സെയ്ദും ലഷ്കർ ഇ തൊയ്ബയുമാണ് എന്നാണ് രാജ്യത്തിൻ്റെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് ഇന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി വസ്തുതാപരമായി മാത്രം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കേണ്ട ആളാണ് എന്തടിസ്ഥാനത്തിലാണ് രാജ്യത്തിൻ്റെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രാജ്യത്തോട് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞത് വളരെ കൃത്യമല്ലേ കാര്യങ്ങൾ കാരണം ഹഫീസ് സെയ്ദിൻ്റെ ട്വീറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ കോളേജിൽ നടന്ന വിഷയത്തിൽ അവിടെ നടന്ന മുദ്രാവാക്യത്തിൽ അവിടെ അഫ്സൽ ഗുരുവിന് അനുകൂലമായി നടത്തിയ പ്രകടനത്തിൽ അതുപോലെ തന്നെ പാകിസ്ഥാൻ അനുകൂലമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചതിലെല്ലാം പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ഹഫീസ് സെയ്ദിൻ്റെ ട്വീറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അല്ല ആ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും രാജ്നാഥ് സിംഗ് സ്വാഭാവികമായി അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ അല്ല ആ ട്വീറ്റ് വ്യാജമാണ് ഞാൻ 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 പറഞ്ഞോട്ടെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇന്ത്യയുടെ ഉള്ളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ദേശവിരുദ്ധ ശക്തികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് പാകിസ്ഥാനാണ് ഇത്രയും കാലം നിങ്ങളടക്കം റിപ്പോർട്ടർ ചാനലടക്കം നിരവധി പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞുവല്ലോ ഗുജറാത്തിൽ വ്യാജ അക്രമമാണ് ഉണ്ടായത് പ്രാണേഷ് കുമാർ നമുക്ക് പറഞ്ഞോട്ടെ വിഷയത്തെ നമ്മൾ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് കാര്യമില്ല വിഷയമല്ലോ ഞാൻ ഇതേപോലെ അഭിലാഷ് ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയാനുള്ള സമയം എന്താ അഭിലാഷെ അഭിലാഷ് പറഞ്ഞല്ലോ ഇല്ല ഞാൻ വേറെ കാര്യമല്ലല്ലോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ പോലെയുള്ള ചാനലുകൾ പ്രാണേഷ് കുമാറും ഈ ഹസ്രത്ത് ജാവേദിന്റെ വിഷയത്തിൽ ഒരു നിരപരാധിയാണെന്ന് പല പ്രശ്നം പറഞ്ഞതാണ് ഇപ്പോ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഹെഡ്ലി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഹെഡ്ലി പറഞ്ഞതുമായി ഇതിന് ഇതേപോലത്തെ ഈ വിഷയം ഒരു പക്ഷെ ഒരു വർഷമോ രണ്ടു വർഷമോ കഴിയുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും പറയും വ്യക്തമായിട്ടുള്ള തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇതേപോലെയാണല്ലോ പത്താൻകോട്ടിൽ അക്രമം ഉണ്ടായി ഇവിടെ രാജ്നാഥ് സിംഗ് രാജ്യത്തിന്റെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയാണ് അഡ്വക്കേറ്റ് ബി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പറയുന്നതാണെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കാം രാജ്നാഥ് സിംഗ് രാജ്യത്തിന്റെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയാണ് അദ്ദേഹം വസ്തുതാപരമായി മാത്രം സംസാരിക്കാൻ ബാധ്യതപ്പെട്ട ആളാണ് ഇവിടെ ഈ ട്വിറ്റ് ട്വിറ്ററിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണോ രാജ്നാഥ് സിംഗ് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത് എന്നറിയണം എന്തൊരു വലിയ അബദ്ധമായിരിക്കും ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ചില സൂചനകളും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ചില എവിഡൻസുകളും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അതെല്ലാം പത്രക്കാർക്കും അതെല്ലാം പത്രമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വിളിച്ചു പറയാൻ പതി പറ്റുമോ നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും അറിയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അറിയുന്നത് അദ്ദേഹമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ വെച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുകൾ എന്നുള്ളത് വ്യക്തമായി ഹഫീസ് മുഹമ്മദ് സെയ്ദിന് ഒരു ട്വിറ്റർ ഹാൻഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ട്വിറ്റർ തന്നെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് ചെയ്തതാണ് അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം വീണ്ടും ഒരു അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങി അതും ബ്ലോക്ക് ചെയ്തതാണ് ഹഫീസ് സെയ്ദ് ജെ യു ഡി എന്ന പേരിൽ ഒരു ട്വിറ്റർ ഹാൻഡിൽ ഇല്ല എന്ന് ഇന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി നമുക്കൊക്കെ അറിയാം 
അപ്പോൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു കാര്യത്തെ കോട്ട് ചെയ്ത് രാജ്യത്തിൻ്റെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ഇതാ ലഷ്കർ ഇ തൊയ്ബ എന്ന് പറയുകയാണ് അതാണ് പ്രശ്നം അഭിലാഷെ എപ്പോഴും നമ്മൾ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകുന്നു നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് രാജ്യദ്രോഹത്തെ പറ്റി സംസാരിക്കാം രാജ്യദ്രോഹത്തെ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രത്തിൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ബുദ്ധി കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രത്തിൽ രാജ്യത്തിന് വിരുദ്ധമായ ഒരു മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കുമ്പോൾ ആ രാജ്യത്തിന് വിരുദ്ധമായ മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കിയതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് ഹോമൻ സാറിന്റെ തലേക്കാരലല്ല ആദ്യം അന്വേഷിക്കേണ്ടത് ഇന്ന് അനി രാജ പറഞ്ഞല്ലോ എന്റെ മകള് അങ്ങനെ ഇന്ത്യ വിരുദ്ധ മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കി എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു അങ്ങനെ മുഴക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനതിൽ തെറ്റ് കാണുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഇന്ത്യ ഒരു സ്ഥാപനത്തെ ആകെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് അവിടെയുള്ള മുഴുവൻ ലിബറലുകളും രാജ്യദ്രോഹികളാണെന്ന് മുദ്ര കുത്തി അവരെയൊക്കെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതല്ലോ ഇതിന്റെ പരിഹാരം ഇവിടെ രാജ്യത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിക്ക് ഇക്കാര്യത്തിലുള്ള പ്രത്യേക താല്പര്യം എന്താണ് എന്തിനാണ് അദ്ദേഹം ഇല്ലാത്ത ഒരു ട്വിറ്റർ ഹാൻഡിലിനെ കോട്ട് ചെയ്യുന്നത് രാജ്യത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി എന്തിനാണ് ഈ രാജ്യത്തെ മിസ്ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുള്ള ഉത്തരം താങ്കൾ പറയണം ഞാൻ പറയേണ്ട നിങ്ങൾ എന്നെ സമീപിക്കുന്നില്ലല്ലോ ഇതേപോലത്തെ ഒരു ചാനൽ ആണല്ലോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അതായത് ഇന്നലെ സി എൻ എൻ ഐ ബി എനിൽ അത് ടൈംസ് നവൂര് നിങ്ങളെ പോലെ തന്നെ ഒരു പത്ര പ്രവർത്തകനാണ് അർണാസ് ഗോസ്വാമി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള നിർവചനം ഇന്നലെ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇന്ത്യ വിരുദ്ധ മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കി ഇന്ത്യ വിരുദ്ധ മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കിയതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളെ പോലത്തെ പത്രപ്രവർത്തകന കേരളത്തിലെ പത്രപ്രവർത്തകർക്ക് മാത്രം എന്താ ഇന്ത്യ വിരുദ്ധ മുദ്രാവാക്യത്തെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യില്ലേന്ത്രി തെറ്റിദ്ധാരണാ ജനകമായി സംസാരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഇല്ലാത്ത ഒരു കാര്യത്തെ ഇല്ലാത്ത ഒരു ട്വിറ്റർ ഹാൻഡിലിനെ കോട്ട് ചെയ്ത് രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് രാജ്യത്തെ ഒരു പ്രമുഖ കലാലയത്തിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ലഷ്കർ ഇ തോയ്ബയുടെ അസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ളതാണ് എന്ന വെളിപ്പെടുത്തൽ രാജ്യത്തിന്റെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി നടത്തി ത് അങ്ങേറ്റം ഗൗരവതരമായ കാര്യമാണ് എന്ന് താങ്കൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഇത് കേവലം ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് അല്ല ഇത് ലഷ്കർ ഇ തോയ്ബയുടെ ബാക്കിയുള്ള ഭീകരവാദ പ്രവർത്തനമാണെന്ന് രാജ്യത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി പറഞ്ഞാൽ അത് അങ്ങേറ്റം ഗൗരവമുള്ള വിഷയമാണ് എന്തടിസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹം അത് പറഞ്ഞു എന്ന് അറിയാനുള്ള അവകാശം ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്കുണ്ട് ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇടയിൽ ഇന്റർഫിയർ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കാര്യം പറയാം അല്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ ഞാൻ ഉത്തരം പറയാതിരിക്കാൻ ചെയ്യുന്ന അർത്ഥമില്ലല്ലോ അതായത് ഒരു സ്കൂളിൽ ഒരു കോളേജിൽ അഫ്സൽ ഗുരു ആരാണ് നിങ്ങൾ അത് ആദ്യം ചിന്തിക്കണമല്ലോ അഫ്സൽ ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ ദേശീയതയ്ക്കും ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിനും പാർലമെൻറ്റിനും എതിരായിട്ട് ബി ജെ പിക്കാർ ചെയ്തതല്ല കോൺഗ്രസ്സുകാരാണ് അഫ്സൽ ഗുരുവിനെ തൂക്കിലേറ്റിയത് ആ കോൺഗ്രസ് തൂക്കിലേറ്റാൻ കാരണം എന്താ ഇന്ത്യയുടെ പരമോന്നത നീതിപീഠം പറഞ്ഞതാണ് ആ പരമോന്നത നീതിപീഠം പറഞ്ഞ അഫ്സൽ ഗുരുവിന് അനുകൂലമായ മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കി ഒരു കോളേജിൽ പ്രകടനം നടക്കുകയും ആ കോളേജിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അഫ്സൽ ഗുരുവിന് അനുകൂലമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്താൽ ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി കൈയും കെട്ടിയിരിക്കണമെന്നാണോ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് അങ്ങനെ കൈയും കെട്ടിയിരിക്കുന്ന ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അല്ല ബി ജെ പിയുടെ അതിൻ്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും ശരി ഇത്തരം നിലപാടുകളെ കർശനമായി നിയന്ത്രിക്കുന്ന അല്ല അവിടെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ലഷ്കർ ഇ തോയ്ബയുടെ വിഷയത്തെ ട്വീറ്റിനെ കുറിച്ച് ഇന്ന് ടൈംസ് ഇന്ന് ഹിന്ദു ടൈം ഹിന്ദുസൺ ടൈംസ് അടക്കം സൺഡേ ടൈംസ് അടക്കം പത്രങ്ങൾ വെളിയിൽ വിട്ടിട്ടുള്ള വസ്തുതയാണ് പത്രങ്ങളിൽ വരുന്ന വാർത്ത നിങ്ങളെ പോലെയുള്ള ചാനലിൽ വരുന്ന വാർത്ത അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടേ അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി മനസ്സിലാക്കേണ്ടേ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി പറഞ്ഞു ഈ ട്വീറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്ന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി പറഞ്ഞു പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇല്ല അപ്പൊ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയുടെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ടെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുക എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്ന് കൂടി അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കണം അത് വിശദീകരിക്കേണ്ടത് ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയാണല്ലോ അത് വിശദീകരിക്കേണ്ട സമയത്ത് വിശദീകരിക്കും അതാണ് താങ്കളുടെ നിലപാട് ശ്രീ ബാലകൃഷ്ണ ഒരു നിമിഷം അതെ ശരി ശ്രീ ബാലകൃഷ്ണൻ ഇക്കാര്യത്തിൽ നിസ്സാരമായ ഒരു കാര്യമല്ല 
If the universities discharge their duties adequately, then it is well with the nation and with the people. E motto minnerti kondu thane ana. Jawarla ne oru vidya vishe vidyaale idile alengi sarvagala shala idile vidyarthi prasthane galu vidyarthi galu adhyaga varum karma chari galu madangonna oru community adine raatriyete munnoto ekinu thay. ई राष्ट्रीय भाग पल रीतील चर्चुम पल विषय कुछ चर्चा क्यापसी स्पेस वाले साधारण अब ए बी बी पी को चर्चा अब एस एफ ई को चर्चा डी एस यु को चर्चा ए ई एस एफ को चर्चा पलर्क व्यतस्त अभिप्राय नाम कमीर्धिमुद्रावाक्यम स्वाभाविक नियम विरुद्ध अब लोकते राज्य फ्री स्पीच अद्य राज्य गुणक विधति इतना राज्य विरुद्ध प्रवर्तन स्वाभाविक अभिप्राय स्वातं कलिकावे अल क्यों जवाहरला नेहु यूनिवेटी विद्यार्थिकलो अवे इन प्रवर्तन एवडे इं विध मुद्रावाक्यम उयर्न अवड़ प्रेरण आरोप आभ्य मंत्री उन्नक इवे काश्मीर कुछ विषय काश्मीर वर्ष तर्कपर विषय अद जे एन यु ले विद्यार्थी सामूह जे एन यु ले प्रबल विद्यार्थी सामूह विश्वस आ विषय तुम जनाधिपतपर और साध्यता अलग सोल्यूशन उड़कम काश्मीर जन जनत और रु राज्य तमिल पीड़ी उपरी अनाधिपतपर सोल्यूशन इंटर निका इंटर निका अलग स्वंत्राण अर जनाधिपतपर सोल्यूशन अब ई राज्य प्रधानमंत्री आद्य प्रधानमंत्री श्री जवहरला नेहरु ते अड़ोर वाग्दान अब प्लब्लिसेटी अब अब प्लब्लिसेटी नाड़ों अदा अद जनाधिपतपर चर्चू उरीवर अगर आ चर्च संघ पा क्यापसी स्पेस और यूनिवेटी स्पेस इतना विचारधारक चर्चाने इक्ष राज्य प्रमुख बौद्धिक केन्द्र जवाहरला नेहु यूनिवेटी पतिचाई अद अवड़िंग प्रश्न उ कड़ राज्रोहपर ना विभाग विद्यार्थि उयरत अलिस्टी इले इक्ष इक्ष विद्यार्थी संघटन रोल एफ्सल गुरु अनुस्मरण पिपा संघ वाले चेर न्यूनपक्ष विद्यार्थिका या मनस पक्षे इवे अरेस्ट अरस्ट ए ई एस एफि नेता जे एन यू स्टूडें यूनियन प्रसडेंट वाली तोद जे एन युने संरक्षा अलग अवड़े विद्यार्थी समरते पिंणी मोटे सी पी ई एम एक्स रोल इवे जवाहरला नेहरु यूनिवेटी तकर्क अवड़े इक्ष राष्ट्रीय प्रधानपेट केन्द्र निर्णु अब हईदराबाद सेंट्रल यूनिवेटी इवे आर एस एस विरद राष्ट्रीय मेधावित ई क्यापस तकर्क बी जे पी डे आर एस एस अजंड अदल कल प्रचिपी या याफ्सल गुरी राष्ट्रीय अशेषं योजि एस एफ ईको ए एस एफ इक्ष विद्यार्थी संघटन अवेटे संभव मुद्रावाक्य राज्य विरद मुद्रावाक्यो पर अब वीडियो का मनसूँ आ कूटी ए बी विपि अवे अद संबंधी व्यक्त अन्वेषण राज्य अखंडत राज्य ईक्यम संरक्ष इंट जन आगे आवश्यक अब संबंधी अन्वेषण अवे आरोपण वन ए बी वि पी मुद्रावाक्यम उयरती आूट आ फोटो ए बी वि पीरवेव प्रश्न रूप अब संबंधी व्यक्त अन्वेषण मतलब अवे अरेस्ट कण्य अवड़े यूनियन प्रसडेंट अद्हम अवड़ी प्रसंग वरीपोलू राज्यद्रोह अलग राज्य अखंडत विघात सृष्टि और वरीपोल अल कण्य पिटी जेल ऐसा अवे संभ अद अवे ऐम आद्यम परा सुरजा पेकुटी आ पेकुटी आक्रमितो अव परा परा मिलेड़े तैयारेड़ाई राज्य अखंडत वे राज्य बहुभूपक्ष जन तापर्यरतीपड़ी इटपक्ष प्रस्थान प्रवर्तन कण्य जेल 
അവിടെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത വിദ്യാർത്ഥികളെ നോക്ക് അവിടെ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളിൽ ഏഴാളുകളിൽ ഒരാളുടെ പേരിൽ കേസെടുത്തത് അദ്ദേഹം ഒരു ഫെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ വഴിയിൽ വെച്ച് പോലീസ് ആ ബേഗ് പരിശോധിക്കുന്നു എസ് എഫ് ഐയുടെ കൊടിയുണ്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നു ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ ലോക്കപ്പിൽ ഇടുന്നു ഭീഷണിപ്പെടുത്തൽ വല്ലാത്ത നിലയിൽ മാനസിക ശാരീരിക പീഡനങ്ങൾ എന്നിട്ടാണ് വൈകുന്നേരം വിട്ടയച്ചത് ഇത് കാണിക്കുന്നത് രാജ്നാഥ് സിംഗിനൊരു അജണ്ടയുണ്ട് ആ അജണ്ടയാണ് അവിടെ നടപ്പിലാക്കാൻ നോക്കുന്നത് എന്ത് കള്ളത്തരാണ് പറയുന്നത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ സ്വാഭാവികമായും നടപടി നേരിടാം അക്കാര്യത്തിൽ ആർക്കും തർക്കം ഉണ്ടാവുകയില്ല പക്ഷേ ഇതിനെ ഒരു അവസരമായി എടുത്തുകൊണ്ട് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു യൂണിവേഴ്സിറ്റി കഴിഞ്ഞ കുറേ നാളുകളായി ഇടതുപക്ഷ ചിന്തയുടെ ഒരു കേന്ദ്രമായി നിൽക്കുകയാണ് അവിടെ ഒരു അധിനിവേശം നടത്താം അവിടെയുള്ള സകലത്തിനെയും കീഴ്പ്പെടുത്താം എന്നുള്ള നിലയിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ അജണ്ട നടപ്പാക്കൽ ഇപ്പോൾ അരങ്ങേറുകയല്ലേ ശ്രീ അഭിലാഷ് ജെ എൻ യുവിലെ ഇടതുപക്ഷത്തോട് എന്നും ബഹുമാനമാണ് പക്ഷെ അവിടുത്തെ നക്സലുകളോടൊന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ ഇടയ്ക്ക് തടസ്സപ്പെടുത്തരുത് ഇതിനൊക്കെ ഉളുപ്പുണ്ടോ ഈ രാജ്യത്ത് ജീവിച്ച് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ചോറ് നിന്ന് ഇവിടത്തെ സബ്സിഡി മേടിച്ചതിന് ശേഷം നാല് ലക്ഷം കാശ്മീരി പണ്ഡിറ്റുകളെ പുറത്താക്കിയതിന് ശേഷമാണ് ഇന്ത്യൻ ആർമിയോട് ഇടപെട്ടത് ഈ നാല് ലക്ഷം കാശ്മീരി പണ്ഡിറ്റുകളെ അടിച്ച് പുറത്താക്കിയപ്പോ നൂറ് അമ്പലങ്ങൾ തകർത്തപ്പോ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ പ്രോപ്പർട്ടി എടുത്തപ്പോ ഈ ജനാധിപത്യവും ഇംഗ്ലാബും ഒന്നും അവിടെ കണ്ടില്ല വന്ദേ മാതിരം വിളിച്ചോണ്ട് ഇന്ത്യൻ സൈന്യം മാത്രം വരെ രക്ഷിക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അന്ന് ഈ ജനാധിപത്യവും പൊളിറ്റിക്കൽ സൊല്യൂഷൻ ഒന്നും ആർക്കും വരാത്ത എന്താ അപ്പോ ഇത് വെറും വോട്ട് ബാങ്ക് രാഷ്ട്രീയം അതും വൃത്തികെട്ട പ്രീണന രാഷ്ട്രീയവും മാധ്യമ ശ്രദ്ധ നേടാൻ വേണ്ടി ഒരു അൾട്രാ ലിബറൽ മുഖം എടുക്കുന്ന ഏറ്റവും തരംതാണ് ചീപ്പായ രാഷ്ട്രീയമാണ് രണ്ട് ചോദ്യം അഭിലാഷിനോടാണ് ഇത്രയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടല്ലോ എന്താ വീഡിയോ ഇടാത്തെ ആ വീഡിയോ ഇത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ വൈറൽ ആണല്ലോ എന്തുകൊണ്ടാ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഇടാത്തെ മനഃപൂർവ്വമല്ലേ ഭാരത് കി ബർബാദി തക് ജംഗിൾ ഇടേകി ഇന്ത്യ നശിക്കുന്നത് വരെ ഞങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്യും പാകിസ്ഥാൻ സിന്ദാബാദ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന വീഡിയോ അവിടെ ഉണ്ടായ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഇടാൻ കഴിയാത്തെ അപ്പൊ മനഃപൂർവ്വം ലിബറൽ ലിബറൽ എന്ന് സ്വയം വിളിക്കുന്ന ഈ അൾട്രാ ലിബറൽ സ്പേസിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കരുത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിനെ ബഹുമാനമാണ് അവിടുത്തെ ഇടതുപക്ഷക്കാരെ ബഹുമാനമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ബി ജെ പി മിനിസ്ട്രി ഇരിക്കുന്ന രണ്ടുപേര് ജെ എൻ യു എന്ന് പഠിച്ചു വന്നവരാണ് പക്ഷേ ഈ രാജ്യത്ത് ജീവിച്ച് ഈ രാജ്യത്തിനോട് ദ്രോഹം ചെയ്യുന്ന ഇടതുപക്ഷത്തിന് ചീത്ത പേരുണ്ടാക്കുന്ന ഇവരാണ് അഭിലാഷ് സെന്റർ സമ്മതിച്ചു താങ്കൾ പറയുന്ന മുദ്രാവാക്യം ഒരു ചെറിയ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഒരു നിമിഷം ബാലകൃഷ്ണൻ തുടരൂ ചർച്ച കേൾക്കൂ ബാലകൃഷ്ണൻ തുടരൂ ബാലകൃഷ്ണൻ തുടരൂ ബാലകൃഷ്ണൻ തുടരൂ ഒരു നിമിഷം ഒരു നിമിഷം ഒരു നിമിഷം തുടരൂ ബാലകൃഷ്ണൻ തുടരൂ ശ്രീ രാഹുൽ ഈശ്വർ ശ്രീ രാഹുൽ ഈശ്വർ ആരാണ് ഈ മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുന്നത് ഈ വീഡിയോ ഒരു മാധ്യമവും പുറത്തു വിട്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറയരുത് ഇവിടെ ഇന്നലെ എ ബി വി പിയുടെ പ്രവർത്തകരും ഇക്കാര്യത്തിൽ പാകിസ്ഥാൻ സിന്ദാബാദ് വിളിക്കുന്നതായുള്ള ദൃശ്യം വന്നു അപ്പോൾ അതിൽ ഡിസ്പ്യൂട്ട് വന്നു കേൾക്കൂ ശ്രീ രാഹുൽ ഈശ്വർ അക്കാര്യത്തിൽ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ഇടതുപക്ഷ സുഹൃത്തുക്കൾ പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ് എന്ന വാദം വന്നു ഇതൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ എന്തായാലും നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഈ മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഫുട്ടേജ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ കന്നയകുമാർ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ആരോപണ വിധേയരായിരിക്കുന്ന ഇടതുപക്ഷ സംഘടനകളുടെ നേതാക്കളോ പ്രവർത്തകരോ ആരെങ്കിലും ആ മുദ്രാവാക്യം വിളി ഏറ്റുവിളിക്കുകയോ 
അവിടെ ദേശദ്രോഹപരമായ ദേശദ്രോഹപരമായ ഒരു പ്രസംഗം നടത്തുകയോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഈ കന്നയകുമാറിന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും പാകിസ്ഥാൻ അനുകൂലവാദമോ ഇന്ത്യ വിരുദ്ധവാദമോ ഉണ്ടോ ഇതൊന്നുമില്ലല്ലോ ഞാൻ നൂറ് ശതമാനം യോജിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല എന്റെ സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞതുപോലെ കന്നയ്യാകുമാറിന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ ഒരു തരത്തിലും ആന്റി ഇന്ത്യ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വന്നില്ല അങ്ങനെ ഇന്ത്യ പോകരുതെന്നാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഈ നക്സലുകൾക്ക് കുടപിടിക്കുന്നത് ഈ മാവോയിസ്റ്റുകൾക്കും തീവ്രവാദികൾക്കും നിങ്ങൾ കുടപിടിക്കുന്ന എന്തിനാളുകൾക്കെതിരെ സ്വാഭാവികമായും നിയമ നടപടി വരുന്നതിൽ ആരെങ്കിലും അസഹിഷ്ണുത പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഇവിടെ പ്രശ്നം ഒരു ക്യാമ്പസിനെ ആകെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പ്രശ്നം ഈ ഇടതുപക്ഷ സംഘടനകളുടെ നേതാക്കൾ അവിടുത്തെ ജെ എൻ യു സ്റ്റുഡൻസ് യൂണിയന്റെ പ്രസിഡന്റ് എങ്ങനെയാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ നിസ്സാരമായ വകുപ്പല്ലോ വൺ ട്വന്റി ഫോർ എ ചുമത്തപ്പെടുന്നത് ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ക്യാമ്പസ് ആകെ ഇങ്ങനെ വളയപ്പെടുക അതിന്റെ സാഹചര്യം എന്താണ് ഇതിന്റെ രാഷ്ട്രീയ അജണ്ട എന്താണ് അതല്ലേ പ്രശ്നം വളരെ ചെറിയ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ വിളിക്കുന്ന മുദ്രാവാക്യത്തിന്റെ പേരിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ക്യാമ്പസ് ആകെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുക ഒരു നിമിഷം ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് മടങ്ങി വരാം ഇതിന്റെ രാഷ്ട്രീയ അജണ്ട എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ഹിന്ദു വലതുപക്ഷത്തിനോ ആർ എസ് എസിനോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എക്സ്പോസ് ചെയ്തോളൂ അതിനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്തോളൂ പക്ഷേ അതിനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാനെന്നുള്ള പേരിൽ അവിടെ ഉയർന്ന ആന്റി ഇന്ത്യ സെന്റിമെന്റ്സും ഈ കഴിഞ്ഞ ജനുവരി പത്തൊൻപതിന് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷങ്ങളായി അവിടുത്തെ കാശ്മീരി പണ്ഡിറ്റിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും എപ്പോഴെങ്കിലും അവരെ ഒന്ന് ഓർത്തിട്ടുണ്ടോ അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു പരിപാടി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്താ അഫ്സൽ ഗുരുവിന് മാത്രം ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഇത് ഈ സീതാറാം യെച്ചൂരി അടക്കം ഇരിക്കുന്ന പാർലമെന്റ് ഇല്ലാതാക്കാനും അവർ ആ ഉദ്യമത്തിൽ വിജയിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ശ്രീഗോൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പാർലമെന്റ് ഇല്ലാതാവുമായിരുന്നു ഈ സി പി എം എം പിമാരടക്കം മരിക്കുമായിരുന്നു അവരെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്ത് മരിച്ച നമ്മുടെ അഞ്ച് പോലീസുകാരുണ്ട് അവരുടെ കുടുംബങ്ങളും വിധങ്ങളും ഒന്നും ഇല്ലേ ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് കണ്ണയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിനെതായിട്ട് പ്രതിഷേധിക്കാത്തത് അവിടെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഏഴ് വിദ്യാർത്ഥികളെ കുറിച്ച് എന്താ സംസാരിക്കാത്തത് ഇവിടെ രാഹുൽ ഈശ്വറിന്റെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലപാടുകളെ കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് ഇവിടെ ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട പാവപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾ ജയിലിൽ അടക്കപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥി നേതാവ് ആ വിദ്യാർത്ഥി നേതാവിന്റെ മനുഷ്യാവകാശത്തെ കുറിച്ച് എന്താ സംസാരിക്കാത്തത് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ആരാണോ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചത് ആ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ച രാജ്യവിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള പോത്തനം നടത്തിയതിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കണം എ ബി വി പിക്കാർ ആ ഫുട്ടേജിനകത്തുണ്ട് അവരുടെ പോത്തനങ്ങളുണ്ട് അവിടെ വിദ്യാർത്ഥികളെ മർദ്ദിക്കുന്നു അവിടുത്തെ ക്യാമ്പസ് ഒന്നടങ്കം ഉഷ പട്നായിക്കും സി പി ചന്ദ്രശേഖർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ലോകം ആധരിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഉൾപ്പെടെ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ച് വരികയാണോ ക്യാമ്പസിന്റെ രക്ഷക്ക് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ രക്ഷക്ക് ജനവിരുദ്ധരായിട്ടുള്ള ജനവിരുദ്ധരായിട്ടുള്ള സർക്കാരിനെതിരായിട്ട് മോദി സർക്കാരിന്റെ നയങ്ങൾക്കെതിരായിട്ടോ അവർ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ച് വരികയാണോ എന്താണ് രാജ്യദ്രോഹം രാജ്യദ്രോഹം എന്ന് പറയുന്ന ജനങ്ങളുടെ എന്നവർ വ്യക്തമാക്കുന്നു അവരുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നേതാവിന്റെ പ്രസംഗം ഒരു മുദ്രാവാക്യം കാണിച്ചിട്ട് ഇതിനാണ് നിങ്ങൾ വൺ ട്വന്റി ഫോർ എ ചുമത്തിയത് എന്ന് പറയുക അഭിലാഷ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഇടപെടില്ല എന്ന് ഞാൻ ഇടപെടരുതെന്ന് വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുക അഭിലാഷ് വളരെ ശാന്തമായി ചിന്തിക്കുക നിങ്ങൾ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഉത്തരമാണ് ബാലകൃഷ്ണൻ്റെ സ്പീച്ച് ബാലകൃഷ്ണൻ ഇപ്പോൾ ഈ റിപ്പോർട്ടർ ചാനലിൽ പറഞ്ഞത് എന്താ ഇന്ത്യയുടെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് വേണമെങ്കിൽ കാശ്മീരിനെ വേണമെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായി ചേർക്കാം കാശ്മീരിനെ വേണമെങ്കിൽ പാകിസ്ഥാൻ്റെ ഭാഗമായി ചേർക്കാം മിസ്റ്റർ അഭിലാഷ് ഇതാണ് ഹഫീസ് പറയുന്നത് ഹഫീസ് പറയുന്നത് ഒരു ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർത്ഥി ഇന്ത്യയിൽ ജീവിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥി ഇന്ത്യയിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥി ഇന്ത്യയിൽ പണം കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥി ആരാ പറയുക ഇങ്ങനെ കാശ്മീരിന് വേണമെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ കൂടെ ചേർക്കാന്ന് അപ്പം ഇയാൾ ആരാ ഇയാൾ കാ പാകിസ്ഥാനാണോ ഇന്ത്യക്ക് വെളിയിലുള്ള ആളാണോ യു തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ഹി ഈസ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഹി ഈസ് ടേക്കിംഗ് മണി ഫ്രം ദ ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഹി ഈസ് സ്റ്റഡിങ് ഇൻ ജെ എൻ യു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു വരിവാക്ക് ഈ ചർച്ചയിലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വരിവാക്ക് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു നിങ്ങൾ ചോദിച്ച ചോദ്യമുണ്ടല്ലോ ആദ്യം
ആദ്യം പ്രതികരിച്ച് എന്തുകൊണ്ട് ഇവർക്കെതിരെ നടപടി എടുത്തില്ല എന്ന് ചോദിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് പോലീസ് വന്ന നടപടി എടുത്തില്ല എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ കോൺഗ്രസ് ആണ് ആദ്യം ഉന്നയിച്ചത് ആ കോൺഗ്രസ് ഉന്നയിച്ച് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉന്നയിച്ചപ്പോഴാണ് പോലീസ് വന്നത് നടപടി എടുത്തത് അതിനുശേഷമാണ് ഹോം മിനിസ്റ്റർ ഇടപെട്ടത് എന്തേ അന്ന് ആ സമയത്ത് ആദ്യം സംസാരിച്ച ആ വിഭാഗം ആളുകൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഈ മുസ്ലിം സമൂഹത്തെ സംരക്ഷിക്കുവാനും ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നരേന്ദ്രമോദിക്കെതിരെ നിന്നോട്ടെ പക്ഷേ ഒരിക്കൽ നരേന്ദ്രമോദിക്കെതിരെ ജനാധിപത്യപരമായി നിങ്ങൾ എന്ത് നടപടി വേണം സ്വീകരിച്ചോ നിങ്ങൾ സെൽഫിക്കെതിരായിട്ടോ നരേന്ദ്രമോദിക്കെതിരായിട്ടോ എന്ത് വേണം ചെയ്തോ പക്ഷേ ഇന്ത്യ വിരുദ്ധ മുദ്ര നരേന്ദ്രമോദിക്കെതിരെ അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ വിരുദ്ധ മുദ്രാപാത്രം മുഴക്കുക അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുക ഒന്ന് നിൽക്ക് നിൽക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ചോദിച്ച ചോദ്യമുണ്ടോ എനിക്ക് ഈ ബാലകൃഷ്ണനോട് അതുപോലെ എൻ്റെ സുഹൃത്ത് ഇടതുപക്ഷത്തോടും പറയണം ഇവരുടെ ഇന്ത്യ വിരുദ്ധ മുദ്രാവാക്യം നമ്മൾ ചരിത്ര വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് തൊട്ട് തുടങ്ങിയതാ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ പാർട്ടിയും ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഇന്ത്യൻ ജനതാ പാർട്ടി ഇന്ത്യൻ ലോക്ദൾ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി നിങ്ങൾ മാത്രം എന്തേ ഇന്ത്യ ഒറിജിനാലിറ്റി അല്ല ഒന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് മുഴുവൻ ആളുകളും ത്രിവർണ പദാർത്ഥം ഇന്ത്യ വിരുദ്ധ എത്ര ഉദാഹരണം ബി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഈ അഭിലാഷ് ഞാൻ അവിടെയാണ് പ്രശ്നം അതായത് ജെ എൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നടന്ന സംഭവം എന്നോടാണല്ലോ സംസാരിച്ചത് ആളുകൾക്ക് താങ്കൾ പറഞ്ഞതിനോട് അദ്ദേഹത്തിന് മറുപടി പറയാനുള്ള നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് മറുപടി പറയേണ്ടി വരില്ല അത് എനിക്ക് ശരിയല്ലോ ഞാൻ ഒരു നിമിഷം ഒരു നിമിഷം ഇന്ത്യയിലെ ഇടതുപക്ഷം കാര്യത്തിന് അദ്ദേഹം ശിവദാസൻ പറയൂ എന്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴില് ഒരു നിമിഷം ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിലെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള സംഘല്ല ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാടും ഈ എ കെ ജിയും കൃഷ്ണപിള്ളയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാക്കന്മാർ പത്ത് വർഷക്കാലം ജയിലിൽ കിടന്നിട്ടുള്ള ഹർകിഷൻ സിംഗ് സുർജത്ത് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരാണ് ഇന്ത്യയിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ നേതാക്കന്മാർ ക്യാപ്റ്റൻ ലക്ഷ്മിയുടെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മഹത്തായ പാരമ്പര്യമാണ് ഇന്ത്യയിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ പാരമ്പര്യം ജവഹർലാൽ നെഹ്റു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ എസ് എഫ് ഐയുടെ പോത്തകന്മാർ ഉൾപ്പെടെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നത് ആ പാരമ്പര്യമാണ് ഇവിടെ വെറുതെ അതൊന്നും പറയരുത് അഭിലാഷ് അഭിലാഷ് അപ്പുറത്ത് സി പി എമ്മിന് വേണ്ടിയോ അടുപക്ഷത്തിന് വേണ്ടി പോയിരിക്കും ഞാൻ സംസാരിക്കാം ചരിത്രം ഒരുപാട് പറയേണ്ടി വരും അടകൽ ബി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഏത് ചരിത്രമാണ് എന്നാണ് അല്ല ഞാൻ പറയട്ടെ എന്നാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെ ആർ എസ് എസ് അംഗീകരിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് എന്ന് മുതലാണ് എന്ന് മുതലാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെ ആർ എസ് എസ് അംഗീകരിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന എന്നും എന്നും ഇല്ല ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെ വിഷം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മാതാവ് സദാശിവ ഇന്ത്യ വിരുദ്ധ സമീപനം ഇന്ന് വരെ സ്വീകരിക്കാത്ത ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ഇന്ത്യയിലുണ്ടെങ്കിൽ സംഘടന ഉണ്ടെങ്കിൽ ആർ എസ് എസ് ഇന്ത്യ വിരുദ്ധ സമീപനം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഇന്ത്യ വിരുദ്ധ സമീപനം സ്വീകരിച്ച ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ ഇന്ത്യ വിരുദ്ധ സമീപനം സ്വീകരിച്ച ഒരു നൂറ് ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം എന്തിനാണ് ഇന്ത്യ പതിനേഴായി വിഭജിക്കാൻ പറഞ്ഞത് സി പി എം എന്ന് പറഞ്ഞത് രാജ്യത്തെ 
എനിക്ക് ഭരണഘടന നൽകിയിട്ടുള്ള അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം എന്നാണ് കന്നയ്യ കുമാർ പ്രസംഗിച്ചത് അതിൽ സതീഷൻ ഇല്ലല്ലോ ശരി ഇതേ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ കുറിച്ച് എം എസ് ഗോൾവാൾക്കർ നടത്തിയ അഭിപ്രായ പ്രകടനം എന്താ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി അവർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഹാസ് ഗിവൺ ഈക്വൽ റൈറ്റ്സ് ടു എവറിബഡി ജസ്റ്റ് ആസ് എ പേഴ്സൺ ഗിവിംഗ് ഈക്വൽ റൈറ്റ്സ് ടു ഹിസ് ചിൽഡ്രൻ ആൻഡ് ടു ദ തീവ്സ് ഇൻ ഹിസ് ഹൗസ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ദ പ്രോപ്പർട്ടി എമങ് ഓൾ ഇത് മാധവ സദാശിവ ഗോൾവാൾക്കർ വൈ ഹിന്ദു രാഷ്ട്ര എന്ന പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വെച്ചതാണ് നിങ്ങൾ മാധവ സദാശിവ ഗോൾവാൾക്കർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഗോൾവാൾക്കർ തള്ളി പറയുന്നത് അഭിലാഷ് എന്നോട് ചോദിക്കാൻ ഞാൻ മറുപടി അഭിലാഷ് നിങ്ങൾ ഇനി മറുപടി ചോദിക്കുക ഇതാണ് ആർ എസ് എസ് ന്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനില് ആർ എസ് എസ് ന്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനില് ഇന്ത്യ വിരുദ്ധമായിട്ട് നിങ്ങൾ അതൊന്നുമല്ലല്ലോ വിഷയം എം എസ് ഗോൾവാൾക്കൂഷനെ കുറിച്ച് സ്വീകരിച്ച സമീപനം നിങ്ങൾ മാത്രം എങ്ങനെയാണ് ഇതാണ് ആർ എസ് എസ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനോടുള്ള സമീപനം എന്ത് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ എന്നാണ് നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് വന്നു അന്ന് തൊട്ട് അംഗീകരിക്കുന്നു ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എഴുതി വെച്ച കാര്യമാണ് ഞാൻ വെറുതെ ഗുരുജി ഗോൾവാൾക്കർ എഴുതി വെച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുമാത്രം ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എതിരായിട്ട് ഗുരുജി എഴുതി വെക്കുന്നത് നവംബർ മുപ്പത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജനുവരി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഈ രണ്ട് ഓർഗനൈസർ ലക്കങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ പരിധികൾ നമുക്ക് കിട്ടുമല്ലോ ആർക്കൈവ്സിൽ ഉണ്ടാകുമല്ലോ ഈ രണ്ട് പതിപ്പുകളും ഭരണഘടനയ്ക്ക് പകരം മനുസ്മൃതി ഇവിടുത്തെ ലോ ഓഫ് ദ ലാൻഡ് ആക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടതാണ് പല ആളുകളും വന്ന് സംസാരിക്കും അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ചർച്ചയിലെ റിപ്പോർട്ടർ ചാനൽ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇവിടെ ഞാൻ വന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ലേ ആ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ അല്ല നിങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ടർ ചാനലിന്റെ നിലപാടെന്ന് പറയാനാണ് ഒരു ലേഖനം വന്നു നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ആർ എസ് എസിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും പുസ്തകത്തിൽ ആർ എസ് എസിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും വ്യക്തികൾ നിങ്ങൾ ഈ ചർച്ച ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ ദേശവിരുദ്ധമായ ആന്റി നാഷണൽ ആയിട്ടുള്ള മുദ്രാവാക്യം ആന്റി നാഷണലിസം ആണ് ഇടതുപക്ഷം ഇന്ന് ജെ എൻ യുവിൽ ചെയ്യുന്നത് അതിനെ കുറിച്ചാണ് ചർച്ച ആ ചർച്ച നിങ്ങൾ മനോഹരമായി മാറ്റി വളരെ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ഇടവേളയിലേക്ക് പോകാനുള്ള സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു വളരെ പെട്ടെന്ന് ശ്രീ വിശുദാസൻ അഭിലാഷ് വ്യക്തമാവുന്നില്ല ഇങ്ങോട്ട് താങ്കളുടെ പോയിന്റ് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇടതുപക്ഷം രാജ്യവിരുദ്ധ സമീപനം സ്വീകരിച്ചതിന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് കണ്ണയ്യാവട്ടെ രാജ്യവിരുദ്ധ രാജ്യദ്രോഹം ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് കണ്ണയ്യയുടെ പ്രസംഗത്തെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പഠിക്കുക മനസ്സിലാക്കുക കണ്ണയ്യ ജയിലിൽ അടക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആ വിദ്യാർത്ഥി നേതാവ് രാജ്യത്തിനെതിരായി രാജ്യദ്രോഹകരമായി എന്തെങ്കിലും പ്രസ്താവന നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക രണ്ടാമതൊരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധപ്പെടുത്തുന്നു ജവഹർലാൽ നെഹ്റു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഇവർ പറഞ്ഞ നിലയിലുള്ള മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തുക അവിടെ മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കിയിട്ടുള്ള ആർ എസ് എസിന്റെ എ ബി വി പിയുടെ പ്രവർത്തകന്മാർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാൻ അവിടെയുള്ള വൈസ് ചാൻസലർ ശ്രീ ബാലകൃഷ്ണൻ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ നയൻറ്റീൻ വൺ എ ആർട്ടിക്കിൾ എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അത് അബ്സല്യൂട്ടായ സ്വാതന്ത്ര്യമല്ല കണ്ടീഷണലാണ് 
രാജ്യത്തിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റിയെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതാണ് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ ജെ എൻ യുവിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് വിമർശിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അതിനെതിരെ നടപടി വരുമ്പോൾ പിന്നെയും അതിനെ ന്യായീകരിച്ചുകൊണ്ടാണോ നേരിടുന്നത് ഒരു മൂന്ന് പോയിന്റാണ് എനിക്ക് അതിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുള്ളത് ആദ്യമേ തന്നെ ഈ ഗോപാലകൃഷ്ണനും മറ്റും നടത്തിയ ആരോപണം ഞാൻ രാഷ്ട്രവിരുദ്ധനാണെന്ന് പറഞ്ഞ ആരോപണം ഈ ഗാന്ധിയുടെ കൊലപാതകികളുടെ ചരമദിനത്തെ ശൗര്യ ദിവസമായി ആചരിച്ച ആർ എസ് എസ് കാരന്റെ നാഷണലിസത്തിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല എന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ പറയും പിന്നെ ഇവര് എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെ തിരസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് പക്ഷേ കാശ്മീരിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കണം ഇന്ത്യ തുലയട്ടെ എന്ന മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കുന്നത് പാർലമെന്റ് ആക്രമണ കേസിൽ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട ആളുടെ ചരമവാർഷികം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫോട്ടോയുമായി നടത്തുന്നത് ഇതൊക്കെ രാജ്യത്തിന്റെ അഖണ്ഡതയെ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യലാണ് ആർ എസ് എസിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒന്നും വാങ്ങിക്കേണ്ട ഓക്കെ ഒരു കാര്യം ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ ഈ ഇന്ത്യ രാജ്യം വളരെ അറിയപ്പെടുന്നത് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇന്ത്യയിൽ പുളകം കൊള്ളുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ പുളകം കൊള്ളുന്നത് അതിൻ്റെ നാനാത്വത്തിൽ ഏകത്വം എന്നുള്ള ഒരു സത്വത്തെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ നാനാത്വത്തിന് തന്നെയാണ് അതായത് ഡൈവേഴ്സിറ്റിയെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുക അത് ഐഡിയയിലായാലും ഐഡിയോളജിയിലായാലും ജീവിത രീതിയിലാണെങ്കിലും എല്ലാ രീതിയിലാണെങ്കിലും ഐഡിയോളജിയിലുള്ള എല്ലാവിധ ഡിഫറൻസുകളെയും ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഒരു ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തെ അതിൽ നിന്നൊരു സമവായത്തെ രൂപീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ജനാധിപത്യ സമൂഹത്തെ ചലിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഇല്ലാതെ ഒരു ഏകീകൃതമായ യൂറോപ്യൻ ചിന്താഗതിയാണ് രാജ്യത്തിന്റെ അഖണ്ഡത ചോദ്യം ഭരണഘടനയുടെ അത് നിങ്ങൾ അവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഭരണഘടനയോട് എന്ന് പറയുന്നത് വെറുതെ മറിച്ചു നോക്കാനല്ല അതിൽ വകുപ്പുകളുണ്ട് അതനുസരിച്ച് കേസെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അത് ചെയ്ത ആളുകൾക്കെതിരെ ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡില് സെക്ഷൻ വായിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡില് സെക്ഷൻ നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാലിന്റെ എയുടെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ പറയുന്നത് കമൻ എക്സ്പ്രസിംഗ് ഡിസപ്രോബേഷൻ ഓഫ് ദ മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഗവൺമെന്റ് വിത്ത് എ വ്യൂ ടു ഒബ്ടൈൻ ദർ ആൾട്രേഷൻ ബൈ ലോഫുൾ മീൻസ് വിത്തൌട്ട് എക്സൈറ്റിംഗ് ഓർ അറ്റംപ്റ്റ് ടു എക്സൈറ്റ് ഹാട്രഡ് കണ്ടംപ്റ്റ് ഓർ ഡിസഫെക്ഷൻ ഡു നോട്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആൻഡ് ഒഫൻസ് അണ്ടർ ദിസ് സെക്ഷൻ അവരുടെ ചർച്ചയുടെ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നതും അതായത് കോടതി തന്നെ പറഞ്ഞതാണ് അടിസ്ഥാനപരമായി ഒരൊറ്റ കാര്യമേ പറയാനുള്ളൂ ആർ എസ് എസ് കാരനും കോൺഗ്രസ് കാരനും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കാരനുമാണ് നമ്മളിൽ പലരും ആയിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനായ ഈ വിഷയം കാണൂ രാഷ്ട്രീയത്തിന് അതീതമായി പോകൂ നിങ്ങൾ ശ്രീ പിണറായി വിജയന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ശ്രീ സീതാറാം യെച്ചൂരിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു സെന്റർ ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളെയും സഖ്യങ്ങളെയും കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ ഇത്തരം നക്സൽ പ്രവണതകൾ അൾട്രാ ലെഫ്റ്റ് പ്രവണതകൾ മാവോയിസ്റ്റ് പ്രവണതകൾ മാറ്റണ്ടേ അതിനെ ആക്റ്റീവായി തള്ളി പറയണ്ടേ ഈ വിഷയത്തിൽ രാഷ്ട്രീയത്തിന് അതീതമായി സി പി എമ്മും മറ്റും വന്ന് ആ വിദ്യാർത്ഥികൾ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി മഞ്ഞുമലയുടെ മുകളിൽ പോയി മരണമടഞ്ഞ ഹനുമന്തപ്പയെ പറ്റിയിട്ട് ഒരക്ഷരം പറയാൻ ഈ ജെ എൻ യുവിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ തയ്യാറായില്ല ഹനുമന്തപ്പയെ ജയിലിൽ ഹനുമന്തപ്പയെ ആശുപത്രിയിൽ പോയി കാണാൻ സീതാറാം യെച്ചൂരി പോയില്ല ശ്രീവിശ്വദാസൻ ടിപ്പിച്ച പ്രവർത്തകരാണ് എന്ന് മനസ്സിലാകുമല്ലോ ഇവിടെ അവരെ നിങ്ങൾ പിന്തുണയ്ക്കുമോ ഈ മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കിയ പ്രവർത്തകരെ നിങ്ങൾ പിന്തുണയ്ക്കുമോ അതാണ് അവസാനത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യ തകരണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന 
ഇന്ത്യ തകരണം ഇന്ത്യ വിഭജിക്കപ്പെടണമെന്ന് പണ്ട് മുതലേ ആഗ്രഹിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആർ എസ് എസിന്റെ ചർച്ചകളില്ല